哎，哎，叫你好几声了，没听见、啊？怎么了？开水房，打热水去。打热水干什么？洗脚。小主子，我听说您把穆勒送去军营了。对啊。小主子，那怎么能行呢？那是吃苦受罪的地方。他就是在家太舒服了，就是让他去锻炼锻炼。哎，夏叔，你说他又不是你儿子，你老关心他干嘛呀？再说了，这。男儿志在四方呢，你不能老把他困在咱家呀。小主子，您说的都对，可是穆勒他生性耿直，那要让人欺负了，那怎么办呢？我在他身上塞了点银子，再差也差不到哪儿去吧。哎，小主子，您给他多少银子？二十两吧。你这是干嘛？你干嘛？你让我打水洗脚的？谁让你自己洗脚的？我是让你打热水给傅卫大人洗脚。<笑>我自己打的水，凭什么给你用啊？你是刚来的，还不懂规矩。我让你打水，是为了你好。军营里边的规矩有很多，教练场有教练场的规矩，营房里有营房里的规矩。今儿老子教你的规矩，就是要孝敬你的长官。来，把水端过来，给你长官我洗洗脚。哼，嗯，快点儿啊！嗯，快点儿，给副卫大人洗脚啊！好。反了反了，给我上！别别别别！住手！大人，干什么呢？大大人，没事没事，大人，我们闹着玩呢。这家伙笨手笨脚的，把好好的一盆水全洒地上了。别给我嬉皮笑脸！是，你们一个个给我听好了，别没事找事儿。您，穆洛，收拾干净。大人，里边什么情况？老兵教育新兵，哪一个？木六。大人，您跟我当兵的时候，不也得过这一遭吗？他为什么例外？而且，咱们总得告诉他，这外面的世界跟他主子家里可不一样。这有些事情，总得有人教给他，你说是吗？别太过分。我安排给你的事办得怎么样了？放心吧，大人，已经安排了好几个身手不错的兄弟。好
年轻。嗯，这东西您可一定要保管好。啊，日后啊，对您大有裨益。已经准备好了，我送您出去吧。你请我吃宴，还给我送礼物啊？应该的，应该的。恩人救了我们全家的命，老朽我是感激不尽呐。把马车都捡了吧。来你府中这么多次，还从未在你府内好好逛过。今天我想自己随处看看啊。那，您一个人看看啊？怎么，还怕我把你家抢了不成？恩人笑话了。你先回去吧。那好，有什么需要尽管吩咐下人。随便看，随便看。嗯、上面的朋友可以下来了。原来是想要我手里的这个，那还得看你有没有这个本事。把面罩拿去，让哥哥看看鼻子和嘴巴。登徒子，把珠子给我。你认得这珠子？啊？告诉哥哥，要他做什么？要你管。跟哥哥上山吧。不仅珠子是你的，连我这人都是你的。把珠子给我。假的美。嗯嗯，让着，可别把我惹急了。主子，明晚白莲酒馆等我。你与山贼之间到底是什么关系？赵大人，我要是不说，你是不是打算杀了我？你即使不说，我也能感觉到，你一定有你的苦衷。赵大人，原来你判案是靠的那虚无缥缈的感觉，难道不是吗？如果不是有苦衷，谁愿意拿自己的生命一次次的去冒险？我乐意。一个人藏着心事的滋味不好受吗？相信我，说出来，我会尽我所能去帮你
国的事情不用你管。郡主，别再跟着我，不然我就跟你拼个你死我活。怎么样？属下无能，让对方跑了。没关系，我们再等一个晚上。放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放站住！我要干单挑。走。李副统领，挑起私斗的就是他，是他，快，快了，是他，就是他，看见了，是，就是他，就是他，这把先动手吧。这么多人指证，你还想狡辩吗？把他绑起来，抽二十鞭子，让他知道军营里的规矩。是，走，走，快吃子吧，走，走，住手！赵大人，他犯了什么错？这小子，他挑起私斗，打伤长官。依照军法，我正在施行呢。李副统，他伤了谁？傅卫李豹啊。这不是弟弟。呃，是啊。所谓孤掌难鸣，既是私斗，岂是一个人的事情？来人，在！把李豹给我绑了！快快，大人！大人，这李豹他已经被打伤了，况且是那穆勒挑衅在先，请大人明察呀！既然如此，两人均记过一次，鞭刑留着。如若再斗，再有私斗，一并惩罚。对，大人，把穆勒给我放了。是。放开我！大人，我干的还是前十五师。大哥，我今天这顿打算是白挨了，没怎么抽他两鞭子，那个赵大人就到了。哼、嗯，我看那个赵大人就是故意偏袒，莫非他们二人有什么渊源不成？我看这个小子跟赵大人并不热络，他不像是赵大人的人，说白了就是你那个局做的不够漂亮，你要想整人。你得暗中来，你干嘛什么事都弄到明面上？我得好好想想。都怪你，害得我在赵大人面前一点面子都没有。我得想个万全之策。大哥，我想到了一个。我们张军的时候
受延年的药丸，一般人我不告诉他。嗯，你确定不会死、啊？嗯，反正猴子吃了没没事，你吃了应该也没事，哎，尝尝吧。啊，这已经是这半个月我给你买的第十二只猴子了。那之前那十一只去哪儿了？呃，这这事不能怪我，我早就跟你说了嘛，我要我要活人试药啊。你把那个小马奴赶走了，也不跟我说一声，是不是？哎，我的药呢？这事还要跟你说？啊？哎，哎，我说，你们谁动我包裹的？啊？没动啊？是啊谁把我床铺了是吧？啊？怎么会呢？是我让让什么呀？我让什么？我银子丢了，我让什么？哎、好好尝一尝，这兴许是你自己放错了什么地方。我找遍了就是没有。怎么回事？参见参见，各位大人，我的银子丢了。混蛋，你什么意思？每天这营子里来来回回的都没有外人，每一个都是你的战友，你的同僚。你说你银子丢了，那你的意思，我这营内有内贼了不成？各位大人，有内贼的话我不敢说，但是银子确确实实是没有了。莫非还插上翅膀飞了不成？请副位大人明鉴，我受不了这委屈，受不了！别随口喷人，谁拿你银子了？搜吧，让你搜，搜，我也让你搜。你们好，副位大人，既然如此，诸位弟兄，都把你们的包袱拿出来，让我搜一下，也好让这家伙闭嘴。来吧，大人。哎，你的。包袱，怎么？你不让查？不让查？那就是你，就是你偷我银子，把包还给我！住手！副总理，副总理，干什么呢？回大人话，营房失窃，属下正在搜查，可是此人却拒绝搜查。大人，找到了，那是我的，放下。嗯。人赃并获，看你怎么狡辩！大人，绑起来。是是。干嘛呢？远，你怎么来了？啊，研究霍多山地形。有什么心得啊？不然你去的时候带我。山势险要，地形复杂，易守难攻。怎么，你来是为了这个吗？哎，我是来看穆勒的。前几天才送来，眼下又来探望。那是我呀，我们家嬷嬷让我给她送衣服，所以不来要得罪人的。怎么样，她在你这表现怎么样？没被欺负吧？大人，袁姑娘，大人，穆乐又惹事了。好。段兰芝，我把人给你送到这儿来，不是给你这样糟蹋的吧？让他们给我送开
，赵大人。怎么回事？这小子偷人银两，人赃俱获，可他却矢口否认，而且出手凶狠毒辣，打伤了我好几个兄弟。他们说你偷钱了，偷没偷？我没有，我信你。你既然说他偷了你银两，证据呢？哼，这就是从他包袱里面搜出来的，二十两银子，恰好与小张丢失的数量相同。我想，此人是偷了钱。还没来得及去花，就被我逮到了。你们丢了二十两银子，他正好有二十两银子，那就说明是他偷的。笑话！我这两天还丢了几根手指头，我觉得你手上那几根跟我丢的好像有一点点相像。赵大人，我是不是能先把他手指头砍下来看看？你谁呀、啊？我是他主子。原来如此，主子护着奴才，你想怎么说都行、啊。放心吧，我不会跟你们这些人一般见识。我肯定是有证据的，这钱自然是我给他的，也是有记号的。我要一盆水，加点碱。看什么看？故弄玄虚，装神弄鬼啊！是啊，看什么呀？等什么呀？是不是等这银子在碱水里头化了，好销毁赃物和证据啊？啊！有点耐心嘛。给他钱之前呢？我已经在上面磨好了骆驼草油，所以遇到碱的话会自然变蓝。哎，小柱子，您给他多少银子？二十两吧。二、啊、二十两？哎呦，我的小柱子，您就不怕别人给偷了去、啊？来人，给他送吧。你他娘的！自己的银子看不好，诬陷别人头上，我看你是不要脸了，更是不要命了！哎，大爷，好了，你们下去吧。慢。有几句话，我想对兄弟们说一下。从前我也是行伍出身，军营的规矩我懂。新兵入营，总要挨点欺负，孝敬老兵，伺候兵头。挨几下拳脚那是轻的，可你们今天把他绑在马身上，让马拖着他跑，是要教他规矩，还是想要他小命？我带兵，不愿动情，也不想动粗。可有一个道理，我希望你们知道。今天你们欺负的这个人，将来和你们一起共赴沙场，很可能就是在你身负重伤的时候背你回来的那个人。记住我的话。行了，各自操练去吧。是是,是。可以呀、啊，输的那么好。这是张嬷嬷让我给你带的东西，替我谢谢她。你就谢谢她是不是
，我跑这么大老远的路过来，你不不用谢谢我是不是？哎，我这刚帮你解围完，转个脸就不认人了是不是？有没有点良心啊？跟你说话呢，来军营当哑巴了，怎么着？你让我谢你什么？谢谢你把我送到这里来，被人欺负，受人诬陷，闹了半天是闹脾气呢。你知道，这不是我想的呀。你给我站住！元，怎么了？没事啊，我能有什么事儿？好着呢。我先送你回去吧。好啊。嗯、稻草人是死的，你把它扎烂了又有什么用？哪里不对劲？我没有不对劲。那我问你，你对待远安为何缺乏最起码的尊重？我不是因为他，是因为你。我知道你喜欢远，又视我为情敌，所以容不下我。你，你救过我的命，那份恩情我一直记得，但有些话我不得不说。说什么？准确的说，我要给你讲一个故事。从前有一个千金小姐，为了爱情，不惜与自己的仆人私奔。堂堂大小姐，既要习惯粗茶淡饭，又要饱受颠沛流离之苦。你真的希望远安也过这样的日子吗？爱一个人，不应该给他最好的生活吗？好男人志在四方，实在不应为儿女私情所束缚。你既然来了军营，就好好操练，几天后随我当寇，建功立业，不要再惹麻烦，也不要再和同僚们做争斗，把心思用在该用的地方。起来吧。我可等你好久了，但我知道，你一定会来。把珠子给我
不行。你说过的，我来就把珠子给我的。哎，你记错了，我不是那么说的。我约你来此相见，但我从没说过在这里要把珠子给你。你是谁？你到底想怎么样？实不相瞒，我乃霍都山贺主，曾在机缘巧合下救了张大爷一家的性命，所以他便承诺把珠子给我，还说什么无价之宝。坦白说，你把那珠子当宝贝，但对于我来说，它和普通珠子没什么两样。你要珠子，可以，但我要你。好个狂妄之徒！你休想！没错，我就是狂妄之徒，但我手里可有你想要的珠子？你可想好了，到底跟不跟我走？想让我跟你走？做梦吧你！我不急，你什么时候想要珠子，就去霍都山找我。但你听清楚了，霍都山南面有个猎人来往住宿的洞穴，想要珠子就去那儿捎口信给我。只要是你。我一定会去相见。不过今天，如果你不跟我走，珠子没有。你，又是你。我奉天后之命追捕霍都山山贼良久，不过这厮之前已经被你放走了一次。谢谢你今天晚上给我带路。让我有机会可以逮住他。你居然跟踪我，也可以这么说。我派人在誉王府门口等了整整一天，等的就是现在。嗯、不行，绝不能让贺卓落到赵兰芝手上，更不能让他们知道天州的事情。就这样安安静静的让我待一会儿，可以吗？我求求你了，我真的好累，好累呀、啊霍都山山贼到底什么关系？为何要以死相互？难道不知道这是引火上身吗？赵大人，天色已晚，我想回去休息了。如果你还有什么要问的话，明天拿到搜捕公文再来问我。
呀！姨父，是我。你怎么来了？快点让我进去！强人，姨娘，不要走，不要走！哥哥，快跑！别让他们追上你，别让他们追上你！为什么把我送到这里？昨天你昏倒了。我不会感谢你的。裕王府的人一会儿就会来接你回去。昨天晚上，追捕霍都山山贼的事情被你破坏了。明辉郡主，你到底在做什么？难道你不清楚，与贼寇为伍，其罪可诛吗？那你知不知道，轻薄未出阁的郡主，又是什么罪？刚刚你睡着的时候喊着江忍的名字，梦见他什么了？还是一样的内容。他被你害死。我捉捕他是执行公务，我不会后悔。不过，我也会怀念他这个难得的朋友。可惜他再也回不来了。我们都一样，再也回不去了。我能帮你吗？自不量力。郡主，我不知道你身上发生了什么，可我想劝你一句：日子是自己过的，路是自己走的。你觉得自己改变不了什么，可那仅仅是缺乏改变自己的勇气。我想给郡主讲一个故事。从前有一个男孩，他的父亲被诬陷为叛军斩首，全家发配到塞外。所有人都觉得他和他父亲一样，是坏人、恶人。人人都给他指出一条路，就是当坏人的路。可是他不信，他要做一个好人，因为只有一个好好的自己，才不会被别人所左右。后来这个男孩怎么样了？后来他做了军官。又任职于大理寺，除暴安良，破案无数。他的爹爹也得以沉冤昭雪。现在这个人正在和你说着话。我带郡主来这个竹屋，也是想告诉郡主，无论在寒风中还是大雨里，竹子都会长得这般又长又直。关键是，他想成为一个怎样的自己？这里幽静，郡主好好休息。裕王府的人一会儿就会来这里接你回去。我还有军务，先告辞了。啊，对了，还有一件事我要说一下，请郡主不要以为可以阻挠我执行公务。我要做的事，我要抓的人，没人能阻止得了。
席卷灯，西天降雨，思念却缄口不提。长梦之中几番与你，暮成心绪，谁都想一时不语，怎料却都转心。